asante lakini kuna kitu ambacho nataka kufikiria uh, kwamba kwa kweli na ni lazima tukubali pia akati tunataka ku deconstruct uh, na kuangalia hii system upya mimi nadhani yani inabidi ni wape credit uh, so i'm being uh, devil's advocate hapa na wape credit kwa maana ya kwamba kwa kweli yani ukiona na kwa nafasi walizokuwa nazo viongozi wetu uh, toka hiyo miaka ya, ya walipoanza kuwa wako kwenye utaratibu wa kujenga uh, taifa huru yani walivyo wafunga wa Tanzania sijui not all the Tanzanians lakini asilimia kubwa kwa wa Tanzania kuweka hofu uh, ya hofu ya wananchi kutouliza na kuto kuwa huru a uh, ku express uh, yale yanayoendelea katika nchi yao yani ni imekuwa muda mrefu sana na inasikitisha kwamba haijawahi kutokea uh, well kumekuwa na attempts lakini bado kuna watanzania ambao hata humu kwenye hii mitandao ambao ukisema kitu hata kikiwa constructive ambacho kinamsema kiongozi wake yani anaona kama vile uh, ume attempt Uh, um attempt kuwa mtu sasa how do we deconstruct it uh, kwa sababu mimi mimi huwa naamini kwamba kuna watu ambao waamini hiyo i'm just teasing this out kwamba okay tayari tuna shida unaona na mimi kwa kweli ninaamini kuna watu wanasema kwamba labda ni mindset lakini naamini kwamba uh, tukiwa na na, na 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 katiba mpya itasaidia hata to shift that kwa sababu kutakuwa na kutakuwa na guidelines uh, ambazo zitatuongoza lakini kwa sasa hivi kutokana na katiba tulionayo ambayo tumekuwa nayo kwa muda mrefu ndio maana imewafunga hata wananchi kuona umuhimu wa kuhoji kuona umuhimu wa jinsi serikali serikali yao inavyoaminya what do you think about that both previous Aisha na Mzee Sultan Aidali na Kakatun wote tu naomba nianze mimi Eh, ukitaka kujua katiba ilivyo muhimu angalia eh, historia yetu ya uhuru jinsi walivyoanza kutufunga kwenye haya mambo haya ambayo umeyasema eh mwalimu nyerere hakumaliza hakukwanza alikataa haki za binadamu kwenye kwenye katiba ya uhuru Unanifahamu? Ndiyo. Alianza kwa kusema hapana tu haki za binadamu kwenye majadiliano yake na Waingereza 1960. Ndio maana tuli, tuli, tulianza uhuru wetu katika kolonio katika British British Colonial Africa. Tanganyika was the only colony iliyopata uhuru wake minus Bill of Rights pili pili mwaka mmoja haukupita tangu uhuru akabadilisha katiba na kuweka yote yanayotusumbua mpaka leo hai kwa kama katiba isingekuwa muhimu hakukuwa na sababu ya kubadilisha e katiba hadle a year after independence la kwa screen mwalimu alikuwa anafahamu umuhimu wa kutengeneza umuhimu wa katiba katika kutekeleza ajenda yake ajenda yake ilikuwa ajenda dhidi ya demokrasia kwa ndani ya ndani ya miezi sita ya kupata uhuru mwalimu Nyerere na tano wakaanzisha mchakato wa, kut, wa, wa kubadilisha katiba wa kutengeneza katiba mpya Katiba ya uhuru ni ya 1960 ya, ya tarehe ya tarehe tarehe ngapi tarehe 9 eh, Desemba 61 ndio imeanza kutumika tarehe 9 Desemba 62 imebadilishwa Kwa sababu Mwalimu Nyerere alifahamu kwamba ili kutekeleza ajenda yake ajenda yake ilikuwa ni concentration of powers kabadilisha katiba Ajenda yake ilikuwa ni kuhakikisha kwamba eh, ha, ha, hakuna mtu atakaye question utawala wake Mwana...
mpaka huo huo ndani ya kipindi hicho hicho akatunga sheria ya kuweka watu kizuizini bila kuwashtaki kwa kosa lolote wakoloni na unyama wao wote they never had prevent, preventive detention law mwalimu ameingiza less than a year after independence ya, ku, ya kupoteza watu bila kuwapeleka mahakamani within within two years kufikia january 64 mwalimu nyerere akaua trade unions within four years of independence mwalimu akatengeneza katiba ya chama kimoja iliyo iliyo maliza kabisa bunge as, we, as, as it was born in eh, kama ilivyotengenezwa wakati wa ukoloni haya yote yalifanyika kikatiba kwa mtu anayesema kwamba katiba mpya sio muhimu aidha haelewi au anasahau kwamba huu utawala ulitengenezwa kikatiba ulitekelezwa through constitutional change it can only be dismantled through constitutional reform through constitutional change nimemaliza previous anakuja kuchangia lakini hapo hapo narudi nafikiria nasema okay fine alikuwa amejiwekea those powers uh, na alikuwa kwa kweli nyayele was a demagogue lakini at the same time when i look at it kakaangu najiuliza narudi kule na tatizo kwa sababu i'm thinking of myself nafuna <laughs> na kulinganisha na wewe na muona braves na muona aisha i'm thinking kwa kweli Nobody contested that at any point. Yani Actually it was. Ukisema hivyo unasikia happy? Yeah. Ukisema kwamba no one contested that you are not you are not you are either ufahamu historia yetu eh au umeisahau au unaipotosha. Ah, I'm not saying kwamba okay, let me choose my words right. Nacho sema Okay they might well contest lakini uh, I don't feel vigorously I feel now at least to go more Ulikana, skiliza, hundreds of people were detained without trial in the 60s Sio kama unanifahamu Ili kutekeleza ajenda ya mwalimu mamia ya watu waliwekwa kizuizini miaka ya sitini wabunge walifukuzwa wanachama watano ili wasiwe wabunge waache wabunge walipig, walikuwa wana demand vya mavingi 1967 kinachoga wairinga kina Elia na Ngisie wa, 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 wa Rungwe kina Kaselabantu wa Nzega kina Masha Dr. Masha huyu babake lao kina Kambona they were exiled and so on and so forth it was contested na kisha happiness ukiangalia mauaji yote ya Zanzibar yaliyotokea ukaenda deep down utajua hiyo ni hiyo ni contested ni contested yes yeah against that you shall have Uh, kubali ukienda deep town utaona watu wanapelekwa Zanzibar kwenda kwa tocha wanapelekwa hapa wanokimbilia bara wengine wanarejeshwa Zanzibar mpaka wanauliwa yote ni kupinga muundo uliokuweko kina Zuberi mtevu bara i mean Ako watu le... yeah. unasikiliza dada Aisha naam naam mwalimu Nyerere alivunja baraza la wazee watano 1962 baraza la wazee watano kina Sheikh Takadir wakawekwa kizuizini baraza la, la wazee ambalo lilikuwa lina uwezo wa kumquestion likavunjwa na kina Sheikh Takadir wakawekwa kizuizini Sheikh Takadir alifia alifia detention trade unions vyama vya wafanyakazi vilivyokuwa vinampinga vinafanya migomo vikawa disbanded January 64 400 trade unionists were detained kina kasanga tumbo kwa you cannot say hakukuwa na contestation ni kwa sababu tu historia yetu ambayo tunaifundishwa mashuleni 
ni historia ya ni more of a, ni propaganda than history ndio maana vitu kama hivi havijulikani but uh, mwalimu did not have it all you know uh, nani uh, without challenge mimi nakumbuka anaandika marketi zanzibar kipita anaandikwa kwa maandishi mekundu watu wanaenda usiku wanaenda kuandika shafahamu sawa so, napita mtu nasoma but then i didn't understand so much shona lakini wana mwana ile ni protest kabisa wana protest against it and as far as i remember was told kama haja spend even one night not even one night in zanzibar yes inawezekana yeah. inawezekana Yeah. Kulikuwa na matukio, na matukio kadhaa ya majaribio ya mapinduzi from what we we know nini cases zilizopelekwa mahakamani na hii ni nje ya mutiny ya 64. Eh? eh kina Bibi Titi Mohamed aliondolewa eh, aliyejenga founder wa, wa, wa UWT. She ended up in detention na akashtakiwa kwa uhaini kwa kudaiwa kutaka kupindua serikali na mengine ni mpaka miaka 80 ya, ya, ya nani wakati anakaribia kuondoka madarakani kwa kulikuwa na contestation Hii nimemaliza No uh, I think I have no doubt lakini yani nasijaribu to shake my head kwamba then the yani I'm like thinking now how do we crack this system how do we crack this system because I am really yani it's devastating to see kwamba all those years yani the system has not been shaken to that level you know uh even now nafikiria kwamba even on my kwa sio kwa wote on my side i'm like asking myself am i doing enough even on my side what else do i have to do umenielewa kwa sababu nadhani kwamba the security is so tough cha kwanza cha kwanza nafikiri cha kwanza ni kuelewa tatizo kwa sababu kama hakuna elimu ya kutosha haku, hakuwezi kawa na hatua kwa hiki tunachokifanya cha kuelimishana is only haya mambo yanaweza kubadilishwa na watu wana, wenye uelewa hiyo ni step ya kwanza lazima utengeneze a critical mass ya watu wenye uelewa wa matatizo ni nini historia ya matatizo yao ikoje na kitu gani kinahitajika ili kuyabadilisha kwa education 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 na sizungumzie education ya ya darasani tu na zungumzie education ya clubhouse kama hii na mimi na sidhani kama na jambo la kuongeza hapo la, lakini ni muhimu nafikiri hoja ya kwamba hali hii ime, imetengenezwa na wakati inatengenezwa sio kwamba hakuna watu walio waliohoji hakuna watu ambao walijaribu na kwa kweli unapoangalia historia ya uhuru kwenye mataifa ya ya Afrika kulikuwepo na hali hiyo eh, kila pahala wale walio walio sema wametafuta uhuru kwa ajili ya watu wengine Aa, kuna mazingira makubwa kwamba walitaka kuendelea kuishi vile vile kama wale watawala walivyokuwa lakini wale ambao waliamini kwamba nao waliamini wale watafuta lakini wale ambao walikuwa naongozwa wakati huo miongoni mwa wale wanaongoza na nje ya wale wanaongoza waliamini kabisa kwamba waliotafuta uhuru walitaka kutumia lugha hiyo walitaka kufungua e, nchi zao mataifa yao kwa kiwango hicho ambacho walikuwa wanaambizana wakati wanatafuta 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 uhuru kwa bahati mbaya ni kwamba sehemu kubwa ya bara la Afrika hasa kusini mwa jangwa la Sahara e, ni kuwa walipopata baada ya kuwa wamepata uhuru watu hawa kwa sehemu kubwa hawaku hawaku hawakutaka kwa kweli kukubali kwamba wanaweza kushiriki wanaweza kuwa sehemu ya mabadiliko hayo ya msingi 
eh, hasa inayohusu kusema kwa mfano kweli kwa mamlaka kukosoa mamlaka lakini vitu vyote ambavyo viliweza kuatarisha hali yao ili, ilikuwa hivyo hivyo eh, unakumbuka ngugi alipo alipoandika petals of blood actually happiness alikuwa anajaribu kwa alikuwa na dress hilo swali ambalo uh, unajaribu kunani hapo uh, alikuwa anataka kwamba pamoja na, na hayo yote ambayo walidai na Kenyatta na wenzake kwamba walitaka kuyafanya lakini hakika ha, ilibadilika kuwa kinyume chake na sio kwamba watu walikaa kimya ni kwamba watu katika kufanya hivyo waliendelea wengi walikutwa na yale madhila kama yale aliyowapata wakati wa struggle watu walikufa watu walipotezwa watu walikuwa vizizini kama hivyo inavyo inavyo inavotajwa eh na, na nani ana, anawaeleza vizuri sana kwenye hadi tusema mara kadhaa kuhusu eh, professor George Aite kwenye African Unchained na yeye alienda bali akawaita kile kisasi cha kwanza kwa mfano cha viongozi eh, aliwaita African bazungas kamba hawakuwa ha tayari kukubali kwamba wanaweza waka wakabishiwa wakakosolewa na wakaingia kwenye mchakato wa kuji, wa kujiongoza kama ambavyo walikuwa wametaka kufanya vile lakini wao waliona wanastahili zaidi kuliko watu wengine na matokeo yake ni kwamba wakajenga msingi mbaya e, baada ya kujenga hiyo hayo mazingira ni kwamba waliofuata mmoja walikuwa wamejifunza E, njia ambazo walizitumia wali wale wa sisi ili kuweza kuhakikisha kwamba wana wanakuwa na mamlaka ya kutosha ya kisiasa lakini wakati huo kulikuwa kume, kumekuja mazingira ya kwamba ilikuwa imetokea duniani imekuja sasa bara na Afrika kwamba ni vi, wale ambao wana nguvu za kiuchumi wanapaswa kuwa kitanda kimoja na wale wenye nguvu za kisiasa katika mazingira hayo ni kwamba wenye nguvu za kiuchumi walipaswa kufanya jukumu moja kubwa sana kwa sababu kwamba wataweza ku eh, kufinance hizo eh, hizo serikali hao hao watawala ili kuweza kuhakikisha kwamba watashughulika na wale ambao walikuwa wanaonyesha kwamba wangekuwa na upinzani kwa bahati mbaya ni kwamba hiyo ikaweza kuharibu mifumo ya kiutawala eh, ya kuongozana kwa sababu ili waweze kuadhibiti ilibidi wacheze vizuri na institutions kwa hiyo ukapata tatizo tukapata tatizo kubwa sana. Huyo huyo aita anaendelea kwenye African Betrayed. Anachokizungumza ni hicho hicho kwamba ni mwendelezo. Si kwamba imekuwa unchained lakini ilikuwa betrayed hasa kile kizaza ambacho kusema kama ni baada ya wale waliotangulia kupata uhuru kuendelea kufanya masuala yale lakini wakaenda kwenye uchumi sasa safari na wakachukua nguvu za kiuchumi wakazifungamanisha na nguvu za kisiasa na madhara yake ilikuwa ni kuharibika na kufa kwa hiyo eh, kwa hiyo 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 mifumo lakini ni sahihi kwamba ha, watu wali wali walipambana ni, ni sawa sana kusema sasa hivi happiness kwamba je yes, sasa hivi hakuna watu sasa mtu ni rais kusema awali mko anasema kwamba kuna watu wanalamika wanasema oh watu ndio wanachukisha hapa watu wafanye lolote na mimi mara nyingi nashangaa watu wanaosema kwamba watu wafanye lolote watu hao wanafanya zaidi mimi kwa maoni yangu wako watu na hasa wale watu ambao kupata elimu ya kutosha wale watu ambao hawajua expose ya kutosha wanajitahidi kufanya vitu vingi sana naweza kufanya kama vidogo vidogo lakini vitu vingi sana vya kukataa kwamba sisi hatustahili kuongozwa katika hali hii sisi hali zetu za kiuchumi hazipaswi kuwa hivi sisi hatupaswi kufanyiwa hivi kwenye masuala yetu na yusu siasa elimu zetu afya zetu Wa, wananyia nyingi wanaonesha kupinga masuala haya kwa bahati mbaya ni kwamba eh udhaifu huo uliotengenezwa au wale jaribu kutengenezewa umekuwa institutionalized tayari wame institutionalize zile zile elements za udhaifu huo kiasi kwamba watu wanaweza kuwa wanaonekana hawachukui hatua zote watu wafanye jambo lolote lakini watu wanafanya vya kutosha watu wanafanya mambo mengi sana ya kuonesha kwamba hatukubaliani hatukubaliani na 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 mazingira kwa mfano watu wale katika vizuri cha kuzuri iliyopita utaona kwamba watu hawa hawezi kusema hawakutimiza wajibu wao walifanya wali, wali vya kutosha lakini tayari unazo 
taasisi tayari unazo e, unao mfumo wa kiuongozi na kiutawala ambao unawadhibiti kuweza kuchukua wajibu wao upande wa pili ule ulikuwa anasema civil necessity kwa sababu kwa kufanya vile na wakati mwingine nchi zinapitia katika kipindi kigumu anaweza katokea kiongozi ambaye e, sio tu anasema na kutisha na kutumia institutions kidogo anaweza akafanya hata mambo ya anaweza kasagasaga tu watu e, kama wale ambao walikuwa wanasema kwamba mtu athubutu waende kwenye ile ilikuwa inaitwa nini ukuta uh, taarifa zilizo kwa kwamba they were ready to do anything kwa hiyo okay, katika mazingira hayo wazi kusema watu hawaku 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 hawakufanya mwisho ni kwamba kama tuta kama msukumo wa kushughulika na watu ambao wako kwenye mamlaka tu ya vitu kiconcentrate kwenye mfumo wa kushughulika na watu wako kwenye mamlaka tu inaweza ikawa e, elimu ikawa inaenda lakini hai, 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 haiendi kwa kasi viongozi wengi barani Afrika hata hapa kwetu wamejenga mazingira ambayo kwenye hizo hiyo mifumo ya kitasisi ambayo wakitoka ni kama wanakuwa relieved na kwa bahati mbaya kwamba jamii haijishughulishi hai, sana na wao hata pale ambapo wamesababisha madhila makubwa kwenye utawala eh, whether ni yale ya moja kwa moja au yale ambayo si ya moja kwa moja lakini inajulikana kwamba hao watu wamefanya wametufanya wame, wame tuwe hapa alafu jamii imetengenezwa kuondoa focus kwa wale sasa inahamia kwa wanaoingia wakati huo unachokuwa nakifanya ni kwamba wa, hawa viongozi wanakuwa na hakika kwamba wanaweza wakafanya vitu wanavyotaka wanapokuwa nje ya vile viti usalama wao ni mkubwa sana sasa hivi kuna a little of studies kuonesha kwamba viongozi wengi i mean tatizo kubwa la 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 hii hali kwenye mataifa yetu na kama ilivyo nchi Tanzania inasababishwa sehemu kubwa kwa sehemu kubwa sana na hiyo hiyo last ya viongozi kuwa wametoka mamlakani na wanaweza kuendelea kufanya wanavyotaka kufanya wakakaa kwa raha sana waka kwa hiyo inamwashua tu hata yule anayekuja atafute njia nzuri zaidi za kufunga mazingira hayo ya kuadhibiti watu kwa sababu akijua kwamba nikitoka nikiwa nje inakuwa ni salama. Kwa njia inapendekeza kwamba hao wanaokuwa wametoka actually wanapaswa ku kushughulikiwa zaidi kama ni swala la e, kwa njia ya maoni kama ni swala la kama vyombo vya vya, vya sheria vya, vya kitaratibu haviwezi kuwashughulikia lakini hiyo hali walao hivyo vi elements vya civil necessity visitoe macho yake fikiria tu kidogo kwamba watu wanapigizana kelele tunapiga sana kelele hapa kuhusu katiba na mambo yaliyotokea uh, wakati wa mchakato uliopita E, mimi inalipa inaleta shida kidogo kwamba sasa kila kitu kuhusu hilo kila kitu kina exonerate makusudi au si makusudi rais aliyepita ame create him as zitumika fedha za walipa kodi ile ndio alikuwa anazungumza kwa public finance kwa kiwango kikubwa sana hakuwajibika akiwa kiongozi na amesahau akiwa nje ya uongozi na tunatumia muda mwingi. Kwa hiyo hata huyu ana hata wanakuja wanaweza kusema bana sasa tutaweza tukatafadhali sana. Nataka mniheshimu. Unapaswa kuniheshimu mimi rais. Na nimeshasema nataka kujenga uchumi. Hata kama hata ujenga. Hata kama atatumia njia korofi kusema ana ana ana, ana, ana ujenga. Na huo muda upite, alafu na yaende back bencha akae asubiri mwingine ajitokeze. E, kwa hiyo ni muhimu hawa hawa ambao wana wanakuwa wametoka kwenye hizo nafasi lakini wametengeneza mazingira hayo ya kutokuwajibika moja kwa moja au kwa njia ambayo si moja kwa moja kwa kutokuweka mazingira au kwa kusababisha mazingira ya kikatiba ya kimifumo yasiweze kufanya kazi vizuri na wakati mwingine kwa na wakati mwingine kwa uwazi kabisa kama hilo tunazungumza kuhusu kuhusu katiba mpya we spent a lot of money tumetengeneza fiscal hole kwenye uchumi kwa kiwango kikubwa sana alafu eh tunasema eh, kwa mfano hapa tunasema demokrasia eh, waheshimu watu ambao wame wame, wame staff ndio wanajaribu kuita 
uh, wanajaribu kusema kwamba viongozi wenyewe wanasema kwamba ni busara wanakuwa na busara zaidi uh, kama mzee ulimwengu alivyosema kwamba wakitoka ndipo wanakuwa na busara za kiasi hicho lakini hao wanapaswa ku, ku, kuhujiwa zaidi wanapaswa ku, kushughulishwa zaidi wanapaswa kuwajibishwa zaidi kwenye hiyo space ya civil uh, necessity sana Unajua kaka yote tunazungumza tunarudi kwamba nchi iko kwenye mfumo wa chama kimoja. Maendeleo? Ingekuwa mm. nchi iko kwenye mfumo wa vyama vingi inamaanisha nini? Inamaanisha wale otoka dhambi walizozifanya na hiyo kuwa na immunity kwenye hiyo katiba ambayo ulivyosema mwenyewe kwamba hizo vitu wanavyovifanya makosa wamea institutionalized sawa kwa hiyo katiba mpya inamaanisha nini inamaanisha kwamba hakutokuwa na immunity ya viongozi fulani au labda yani kutakuwa na kusudia immunity ni kwamba watu wajibishwa watu watajibishwa sasa ingekuwa kuna kuwa na free and fair election chama kingine kinaweza kuchukua madaraka inamaanisha wanaweza wakawapeleka wakawashtaki kwa makosa waliyofanya mkeni na hiyo ndio inavyotakiwa iwe inamaanisha mtu ataogopa kwa abuse power wakati alipokuwa na madaraka ndio watu wanazozungumzia katiba mpya wanazozungumzia mambo mengi yani institutions iwe hiyo mifumo iwe tofauti lakini kwa sababu ni watu wale wale kwa hiyo tunafanywa e, watu wenye adabu e, tushukuru huyu Sijui nini, maana kipaka unajiuliza am I really stupid? Kwetu sisi hakuna Karume, 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 Karume. Karume anaweza kuna mtu anaweza kapindua nchi peke yake. Kuna mtu anaweza kaeka nchi sawa akatoa akapata uhuru kwa mtu mmoja. Eh? Hakuna kitu kama hicho. Huku bara nyerere 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 anafanywa kama mtume. Eh? Ye nyerere anaweza kufanya yote lakini na sisi vile vile tuna akili Mungu katupa inabidi ufikiri hata ukiona kama utakionekana mbaya kwa sababu una kichwa kama Mungu kakupa kichwa kamili kakupa zawadi kakuleta duniani ina maana ana maana fikiri tumia ile critical thinking na hiyo critical thinking ndio ilo ilo zoofisha Tanzania kwamba huru usiwe to be critical umeelewa na jingine ukumbuke hapo na hiyo point vile vile happiness kusha kuwa na kuwa attempt Tanzania swali kina nani siju mmoja alikufa sisi kwa nyingi na wasikia nani anaitwa yeah kuna ndege ile kwa hijacked mpaka London wakasema kama tunataka Nyerere resign ndege nafikiri sisi ilitoka Mwanza siju mpaka London lakini Hans Pop ambao walipigania vita vya amini yeah exactly hasa wameka jela sababu hiyo kwa hiyo hao watu wanajaribu of course haja kuwa time media lakini tumekuwa retarded wanavyotaka kiakili ni kwamba ukizungumza wewe ni hivi natakiwa ile ndio maana pale ah mheshimiwa mkapa siju nani kafa siju ni atapigwa masaluti ni mkapa kaua watu chungu sima Zanzibar ha kaua watu kama kuku nchi gani inaweza kamzika ka, ka nini bila kuuliza kitu chochote wale watu walikufa nani wana thamani mbele ya mkapa nani mkapa mkapa Mungu you know those kind of things hakuna watu wanaweza kujiuliza tu kama hivyo kwa sababu kule kuna watu wameoa binadamu wenziwe nani watu kwa hiyo hiyo ndio inavyotakikana iwe umeelewa kwa hiyo ukiwa critical thinker ukiwa progressive ndio wale kama unaona kina profesa Asad kina Lisu risasi kina nani mshimu ambao ndani kama wale mashehe wengi walikuwa kijiuliza wanaita mashehe lakini like, walikuwa na good points chungu simu ndani jela ugaidi wanapotea wanafanya hivi watu wanajiuliza masuala magumu naona na ule ndio binadamu lazima uwe, uwe na intellectual capacity ya kuweza kufikiri individual sio kama kila siku unavyoambiwa inuka lala inuka kakonga kapiga msu wake inuka you are thinking you are thinking because you are living therefore you are thinking sasa hiyo kwetu imetolewa na hiyo ndio unapeleka nchi zetu za Kiafrika chini. Yeah, kwa sasa hivi nimemaliza hapo. <laughs>